일러스트레이터 린이에요 모두 오늘 하루도 잘 보내고 계신가요? 이번 영상엔 어쩌면 나의 20대는 너였어 시리즈의 네 번째 이야기를 가져왔어요 벌써 네 번째 그림이라니 드디어 남주인공이 여주인공에게 고백하는 장면을 그려볼 거예요 뒤로 보이는 멋진 풍경도 그려볼 거고요 러프 스케치를 마친 상태에서 여주부터 라인 드로잉을 시작할게요 여주는 고백을 받고 깜짝 놀라는 표정으로 연출했어요 그래서 눈을 더 동그랗게 뜨고 있고요 포니테일 머리로 그려줄게요 머리를 묶는 방향으로 머릿결을 그려주고 삐져나온 잔머리도 그려줄게요 예전부터 곱창 머리끈이 다시 유행하고 있죠 뒤로 내려가는 긴 생머리도 그려줄게요 여주는 브이넥 가디건을 입고 있어요 의자 위에 쪼그리고 앉아있는데 저도 이 자세를 많이 하는 것 같아요 나무로 만들어진 의자도 투시에 맞춰서 입체 형태를 그려주고요 딱딱하니까 방석도 그려줄게요 이제 남주를 그릴게요 남주의 옆모습은 여주보다 조금 더 각지고 굵은 느낌이에요 여주를 바라보며 미소를 짓고 있고 역시나 머릿결도 그려줄게요 남주는 셔츠 위에 브이넥 니트 조끼를 입은 모습을 그려봤어요 뭔가 대학생 남친룩 느낌 아닌가요? 의자 위에 양반다리를 하고 앉아있고요 의자 옆엔 남주의 가방도 놓여있어요 한 손으로는 여주에게 꽃다발을 주고 있어요 꽃다발 진 손을 그려주고 그 위로 해바라기를 그려줄게요 무슨 꽃을 그릴까 생각하다가 장미꽃은 너무 흔한 것 같아서 대신 해바라기를 그려봤어요 한쪽 옆에는 고양이를 그려줄게요 배경으로 야외 테라스를 그릴 건데 요즘 날씨가 따뜻해져서 이렇게 냥이가 밖에서도 잘수 있을 것 같아요 주인공들 앞에 나무 테이블을 그려주고 나무 칸마다 결도 조금 더 자세히 표현할게요 테이블 위에는 램프가 올려져 있어요 테라스에 있는 거니까 이따가 램프에 불도 켜질 거예요 커피점과 바스크 치즈케이크도 그려주고요 이렇게 야외 테라스에서 커피랑 케이크를 먹고 있다는 것만으로도 너무 설레는 것 같아요 바람결에 살랑이는 책도 그려줄게요 이제 기본 채색을 시작할게요 일단 하늘의 색부터 설정해주고 분홍빛 노을도 간단히 체크만 해놓을게요 여주와 남주의 피부색도 채워주고요 여주의 머리는 어두운 흑발로 색칠하고 묶은머리의 잔머리도 자연스럽게 더 그려줄게요 남주의 머리는 브라운으로 칠해주고 구렛나루와 잔머리도 표현하고요 눈동자도 채워줄게요 여주의 놀란 표정이 너무 귀여워요 바닥이나 뒷배경의 넓은 면적은 올가미 툴로 선택해서 한 번에 채워주고요 이제 주인공들의 옷을 색칠할게요 여주 옷은 무난하게 아이보리 가디건과 청바지로 색칠했고요 남주의 조끼는 약간 핑크빛이 돌게 만들었어요 해바라기도 칠해줘야죠 꽃잎 하나하나 채우면서 깔끔하게 외곽을 정리해요 나무 의자와 테이블 색은 노을빛과 잘 어울리도록 밝은 브라운으로 만들어줬고요 고양이도 몸통에 색을 칠하고 그 위에 연필 브러쉬를 사용해서 무늬를 그려줬어요 얼굴에도 무늬를 넣어주니까 더 귀엽네요 옆에 생지 장난감도 칠해줄게요 
이제 테이블 위 소품들을 하나씩 모두 채색할게요. 커피점부터 칠해주고 노란색 치즈케이크가 맛있어 보여요. 바스크 치즈케이크니까 약간 탄 듯한 겉면을 표현할게요. 책 안에도 디자인을 간단하게 그려주고요. 그 외에도 다른 소품들 모두 색칠할게요. 이번에도 역시 소품이 많다 보니까 채색하는데 시간이 좀 오래 걸렸어요. 그리고 주인공들 뒤로 놓인 화분들의 이파리를 그려줄게요. 이번에 식물을 그릴 땐 라인 드로잉을 하지 않고 채색하면서 이파리 모양을 바로 그려줬어요. 연필 브러쉬로 배경에 큰 산도 그려줄게요. 이번 배경은 남산타워가 보이는 야경 사진을 참고해서 그렸고요. 배경의 건물도 최대한 간단하게 묘사하려고 했어요. 너무 자세하게 그리면 앞에 있는 주인공들과 겹쳐 보일 것 같더라고요. 건물의 창문들을 투시에 맞춰서 길게 그려주고 지우개로 지우면서 불규칙한 너비로 만들어줬어요. 가장 멀리 보이는 남산타워도 조금 더 묘사해줄게요. 이제 쉐이딩에 들어갈게요. 먼저 연필 브러쉬를 사용해서 배경에 있는 산에 쉐이딩을 넓게 넓게 해줬어요. 바닥 위로 생기는 그림자들은 소프트웨어 브러쉬로 부드럽게 표현했고요. 주인공들 얼굴에도 쉐이딩을 해줄 건데 영상에서는 뚜렷하게 보이진 않더라고요. 왼쪽 뒤에서 노을빛이 오도록 설정해서 브러쉬 크기를 조절하면서 섬세하게 쉐이딩 해주고 머릿결도 더 묘사해주고요. 여주는 노을빛을 등지고 앉아있어서 여주의 앞쪽을 더 어둡게 만들어줄게요. 머리통 굴곡에 따라서 어두운 부분도 만들어주고요. 가디건에도 빛 방향과 주름을 생각하면서 쉐이딩 해줄게요. 가디건이 아이보리 색이니까 너무 진하게 표현하진 않았어요. 다리 부분에도 어두운 부분을 만들어주고 빛을 등져서 의자 위에 생기는 여주의 그림자도 만들어줄게요. 남주에도 노을빛 방향에 따라 어두워지는 부분을 쉐이딩 해줄게요. 이번 그림은 쉐이딩 할 것도 많아서 신경 쓸게 많더라고요. 바지에도 주름을 표현하면서 쉐이딩 해주고요. 고양이가 누워있는 작은 침대에도 그림자를 만들어주고 고양이 몸통 굴곡에 따라서 빛이 닿지 않는 면은 어둡게 만들어줄게요. 조금씩 더 입체적으로 보이죠? 이제 테이블 위 소품들에도 그림자를 넣어줄게요. 한 방향으로 그림자를 넣어주면서 노을빛의 방향을 더 정확하게 보여줄 수 있어요. 램프의 새 부분은 조금 더 거친 느낌으로 쉐이딩해서 새의 질감을 표현했고요. 유리는 부드럽게 표현할게요. 테이블 사이사이도 어둡게 만들어주고요. 꽃다발에도 포장지에 명암을 추가해서 조금 더 자세하게 묘사해볼게요. 쉐이딩을 다 마친 후에는 나중에 노을빛과의 대비를 높이기 위해서 쉐이딩 컬러를 전체적으로 더 어둡게 조정했어요. 이제 빛 표현에 들어갈게요. 뒤에 식물 이파리마다 밝은 컬러로 잎을 더 그려주고 따로 레이어를 만들어서 어두운 부분도 만들어줄게요. 이번 그림에서 식물은 라인 드로잉을 하지 않아서 다른 것들과 다르게 레이어를 따로 만들어서 빛과 어둠을 표현했어요. 조금씩 다른 브러쉬를 사용해서 식물 이파리 모양을 그려주고요. 여러 모양의 이파리를 만들어주면 더 풍성해 보여요. 새 레이어를 만들고 블렌딩 모드는 애드로 설정할게요. 주인공들의 빛이는 노을빛을 표현할게요. 왼쪽 뒤에서 빛이는 빛 방향에 맞춰서 옐로우 계열의 컬러로 빛을 넣어줄게요. 뒤에서 오는 노을빛을 따라 섬세하게 빛을 넣어서 얼굴 외곽도 정리하면서 강조해주고요. 
반대로 남주는 빛을 마주 보고 있어서 얼굴의 앞 라인이 밝아질 거예요. 머릿결도 묘사해주고 옷에도 강하게 빛을 넣어서 대비를 만들어주고요. 빛에 노란색이 들어가니까 그림이 점점 더 따스하고 예뻐 보이네요. 꽃에도 빛을 넣어서 더 반짝이고 강조되도록 만들어주고요. 고양이에도 노을빛을 얹어줄게요. 저도 이렇게 따스한 빛을 맞으면서 자고 싶네요. 그 외에도 소품들의 빛이 닿는 부분은 밝게 만들어서 노을빛을 더 강조해줄게요. 모서리 같은 부분도 얇은 브러쉬로 빛을 넣어서 정리해봤고요. 이빛 표현의 효과는 제 그림에서 정말 큰 비중을 차지하는 것 같아요. 램프의 쇠 질감에도 빛을 진하게 넣어주고 유리 질감은 부드럽게 표현해주고요. 램프 안에는 불도 그려줄게요. 바닥에도 빛이 넓게 퍼지도록 만들어줄게요. 그리고 뒤에 테라스 난간에는 왼쪽마다 빛을 넣어서 정리해주고요. 이제 가우시안 흐림 효과를 사용해서 뒷 배경을 조금만 흐리게 만들어줄게요. 너무 흐리게 만들면 열심히 묘사한 게 소용없을 것 같아서 정말 약간만 흐리게 만들었어요. 그리고 뒷건물에 빛이 닿는 면도 밝게 만들어주고 중간중간 불이 켜진 창문도 만들어줄게요. 야경을 더 반짝반짝하게 만들어주는 거예요. 남산타워에도 빛을 넣어주고요. 멀리 보이는 산에도 브러쉬 터치로 밝은 부분을 조금 더 표현했어요. 이렇게 배경을 하나하나 표현하다 보면 정말 끝도 없어요. 중간에 멈춰야 해요. 마지막으로 산 너머로 보이는 구름을 그려줄게요. 왼쪽에서 오는 노을빛에 따라서 구름에도 어두운 면과 밝은 면을 만들어주고요. 구름 브러쉬를 사용해서 너무 선명해 보이지 않도록 부드럽게 표현해요. 중간중간 스머지 툴로 문질러주기도 하고요. 블룸 효과를 사용해서 구름의 밝은 면을 더 빛나게 만들고 구름과 하늘 사이에 분홍빛의 노을을 더 칠해줬어요. 이렇게 해서 이번 그림도 완성했어요. 노을이 지는 테라스에서 이렇게 고백을 받는다면 얼마나 행복할까요? 평생 기억에 남는 순간일 것 같아요. 여주가 꼭 남주의 고백을 받아주면 좋겠네요. 여러분 오늘도 저와 함께 예쁜 그림 그려주셔서 너무 감사드리고 저는 다음 이야기로 또 찾아올게요. 모두 좋은 하루 보내시고요. 안녕!